டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தான் அதாவது நம்ம பசங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சோம் டிப்ளமோவில் டென்த்து முடிச்சு டிப்ளமோ படிக்க வச்சிங்க அரியர்ஸ் பி படிக்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சு பிஇ பிடெக் படிக்க வச்சிங்க அதுலேயும் அரியர்ஸ் இல்லை ப்ளஸ் டூ தான் படிக்க வச்சிங்க அதில் ஃபெயில் என்ன ஸ்கூலில் படித்தா ஃபெயில் மாங்க காலேஜில் படித்தா பாலிடெக்னிக் படித்தா அரியர்ஸ் மாங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு ஒன்று தான் அதில் சில பேர் நம்ம ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் இருந்தால் திரும்ப எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் இருப்பீங்க சில பேர் நாலு பேப்பர் அஞ்சு பேப்பர் இருக்கும் அரியர்ஸ் விழுந்துருக்கும் அப்போ அப்பா அம்மா கேட்கும்போது நான் திரும்ப எழுதிடுறேன்னு அவங்க மன திருப்திக்காக சொல்லுவீங்க நான் எழுதிடுறேன்னு ஆனால் உள் மனசு என்ன சொல்லணும்னா திரும்பி எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு மனசு ஒரு சின்ன பயமோ அது எப்போ ஒரு சளிப்போ வரும் அது ஞாயம் மனிதனுக்கு எல்லாத்தையும் உள்ளதுதான் அது இல்லையா திரும்பவும் படிக்கணுமா திரும்பவும் அஞ்சு பேப்பர் எழுதணுமா அப்படின்னு மாறிருப்பீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு இதுதான் தீர்வு கிடையாது ஒரு கல்வி மட்டுமே உங்கள் என்றைக்குமே பார்த்தீங்க படித்து பாஸ் ஆகிற மட்டும் தான் இங்கே ஜெயித்தான் ஃபெயிலானாலும் தோத்தாங்கிற அப்படி சரத்திரமே கிடையாது புரிய உங்களுக்கு அதாவது வெற்றி பெற்றவன் விட தோல்வி பெற்றுக்க பார்த்திங்களா அவனுக்கு தான் இன்னும் ஒன்று உத்வேக ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கும் தோத்துட்டமே ஜெயிக்கணும் வெறி வரும் அப்போது டிப்ளமோவில் அரியர்ஸ் இருக்கவங்க நீங்கள் மூன்று த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ படித்து அதில் அரியர்ஸ் உள்ள நீங்கள் அல்லது பிஇ பிடெக் அதில் அரியர் இருந்தாலும் சரி இல்லை ப்ளஸ் டூவில் நிறையா சப்ஜெக்டில் ஃபெயிலாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கான தீர்வு தான் உண்மையிலே நீங்கள் படித்து டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ அரியர்லாம் பாஸ் ஆகி இல்லை பிஇ பிடெக் இல்லை அரியர்லாம் பாஸ் ஆகி அதன் பிறகு நீங்கள் எம்இ எம்டெக் படித்தா உங்களுக்கு என்ன வேலை கிடைக்குமோ அதில் என்ன சம்பளம் கிடைக்குமோ அதை விட கூடுதலான வேலையும் சம்பளமும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி இருக்குது அதுதான் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சேஃப்டி படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அரியர்ஸ் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் புரியுங்களா ஆனால் சேஃப் நீங்கள் அதை டிப்ளமோ இப்போ படிக்கலை நான் இன்ஜினியரிங்கே படிக்கலை மறந்துடுங்க அதை ஸோ மறந்துட்டு இந்த சேஃப்டியை நீங்கள் ஒரு வருஷம் படித்தா போதும் அதுக்காக நீங்கள் மூணு வருஷம் படிக்க தேவையில்லை ஒரு வருஷம் படித்தா போதும் பிஇ படித்தவங்க மூணு வருஷம் படிக்கணும் ஏன்னா மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் நீங்கள் முழுசாக படிக்க தேவையில்லை பிஇ அரியர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா பிடெக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒன்லி த்ரீ இயர்ஸ் படித்தா போதும் அதில் வந்து ரெண்டு ஒரு வருஷம் மட்டும் காலேஜ் வந்து பாக்கி ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்டர்ன்ஷிப் ஜாப் போயிடலாம் ஸோ உங்களுக்கான கல்வி தான் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவலோடு துவங்கப்பட்ட ஐ ஐபிஹெச்எஸ் காலேஜோட சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் கல்லூரி இது பிரத்யேகமான சேஃப்டி கல்லூரி இந்தியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் இது சென்னை விருகம்பாக்கத்துலேயும் சென்னையிலையும் புதுக்கோட்டை திருச்சி ஏர்போர்ட்லேயும் புதுக்கோட்டை பரவாயில்லையும் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து எங்கேருந்து வந்தாலும் எங்கேருந்து மக்கள் வந்தாலும் அஞ்சு மணி நேரத்தில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தமிழ்நாட்டுடைய மைய பகுதியில் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சேஃப்டியை பற்றி சேஃப்டி படித்தா வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்காதா அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் வேணால் இந்த இந்த என்னுடைய பேட்டியை பார்க்குற நீங்கள் அம்மாவும் சரி அப்பாவும் சரி மாணவனும் சரி யார்கிட்ட வேணாலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் சரி அல்லது பக்கத்தில் உள்ள பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மேனேஜர் சூப்பர்வைசர்ஸ் இல்லை பெரிய ஒரு அதிகாரி எந்த கம்பெனியாக இருக்கட்டும் அது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரி எதோனா இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருந்தால் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு நீங்கள் போங்க போய் இப்போ அரிய சொந்தச்சு இல்லையா இப்போ வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் எப்போவுமே வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு துக்க சமம் ஒரு கெட்ட சமம் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னாக்க அதற்கு அடுத்ததாக நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கணும் ரொம்ப இன்பமாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் இங்கிலீஷ் என்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் அப்படிங்கணும் உதாரணமாக ஒருத்தர் சைக்கிள்லேருந்து ஒரு சின்ன பையன் கீழே விழுந்துட்டான் அப்போ பக்கத்தில் வேடிக்கை பார்க்குற பெரிய ஒரு என்ன சொன்னாங்க அவனை திட்டுவார் அண்டா சனியனை ஒன்னெல்லாம் சைக்கிள் ஓடக்கூடாது யார் அடித்தா ரோட்டில் இந்த வயசில் டூ வீலர் ஓட்டுறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் வழியே இப்போ சொன்னால் அவனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படி சொன்னாக்க கீழே விழுந்த வழியை விட வழியை விட இவர் திட்டினார் பாரு யாரோ ஒருத்தர் ரோட்டில் போட நம்ம திட்டிட்டு போறார் பாரு அது இன்னும் கோபமாகும் இன்னும் வருத்தமாகும் அதே சமயம் ஒரு பையன் டூ வீலர் ஓட்டிட்டு போறான் சின்ன வயசுல அவன் கீழே விழுந்துட்டான் அப்படின்னாக்க பார்த்துறா பார்த்து தம்பி தூக்கி விட்ட பிறகு பார்த்து ஒன்னா ஒன்னு இல்லடா ஒன்று இல்லாத தம்பி விட்டு போட போட ஒன்னா ஒன்று இல்லை நீ கூட போட ஒன்னு இல்லை அவ்வளோதான் சின்ன சின்ன காயம் தான் அவனை அவனை நீங்கள் அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா அவன் என்ன நான் அந்த சமுதாயத்தை பற்றி பரவாயில்ல நம்ம கீழே விழுந்தான் நம்ம தூக்குறதுக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு போவான் அப்புறமா நீங்கள் திட்டுவீங்க இந்த வயசு யார் வண்டி கொடுப்ப சின்ன வயசு பதினஞ்சு வயசு பையன்ட்டு யார் வண்டி கொடுக்க அவங்க அப்பா வண்டி கொடுத்த அனுப்புக
வெளிநாட்டில் இருக்க ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் சொந்த யார் உங்கள் நண்பர்கள் யார் உங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள யாருன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா சேஃப்டியோட மதி அது சம்பளம் மதிப்பு மரியாதை உடனடி வேலை எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லுவாங்க இப்போவும் சொல்கிறேன் அரியர்ஸை விட்டுருங்க நீங்கள் அரியர்ஸை வைக்கல எது எது நடந்தாலும் நடந்தது நன்மைக்கு எது நடந்ததோ நன்மைக்கு எது நடக்கின்றதோ அதுவும் நன்மைக்கு ஓகேங்களா மீண்டும் சொல்கிறேன் மீன் இது இன்னும் சம்மந்தம் இன்னும் தெளிவான உங்களுக்கு விளக்க வேணும்னா அம்மா அப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது இல்லை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய உங்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சொந்தக்காரர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க அவன் ஃபெயில் ஆகிருப்பான் அவனுக்கு நீங்கள் ஏதாவது உதவி பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த யூடியூபை பார்க்க இந்த நீ நான் பேச இந்த பேட்டியை பார்க்க சொல்லுங்கள் அது யாருக்கு வேணாலும் எப்போ வேணாலும் தலையெழுத்து மாறலாம் அதாவது வேடிக்கை பார்க்க போன இடத்துல கபில் தேவ் முன்னாள் கிரிக்கெட்டோட டீம் கேப்டன் இருந்தார் அவர் கிரிக்கெட்டு தெரியாதான் அவர் வேடிக்கை பார்க்க போனாராம் சப்ஸ்டியூட் ஆள்னு சொல்லிட்டு தம்பிங்க மாலை பொறுக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு வச்சு அந்த பையனை கூப்பிட்டு பண்ணி இன்னைக்கு செஞ்ச விளையாட சொன்னாங்களாம் நீங்கள் கூட தான் எண்ணிக்கைக்காக நீ விளையாட பண்ணாலும் அவரும் விளையாண்டாரான் விளையாண்டு கபில் தேவ் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் முட்டை அதாவது வேர்ல்டு கப் வாங்கினா ஒரு கேப்டன் ஆனார் அது போல் ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தைங்கிறது எப்போ வேணாலும் யாருடைய நல்ல வாழ்க்கையாக மாறலாம் அதே போல் நிகழ்ச்சி என்னுடைய பேட்டியை பார்க்குற நண்பர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய கஷ்டப்படுற நண்பர்கள் எடுத்து இதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவர் பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்களோட லைஃப் மாறும் அதை வந்து உங்களுக்கு சிறந்த புண்ணியமாகும் நான் வந்து நல்லது செய்ய அதாவது படிக்க போகிறாங்க ஃபீஸ் கட்ட போகிறாங்க அதே மாரி என்னென்னா நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கைங்களும் நம்ம வாழ்கிறது இல்லை மற்றவங்க வாழ வைக்கிறது தான் இருக்குது அதனால தான் இன்றைக்கி இறந்து போன காமராஜராக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம முன்னாள் முதல்வர் காமராஜராக இருக்கட்டும் இப்போ பணத்தில் பார்க்குற காந்தியடிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரும் தலைவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லையா அவங்கள ஏன் இப்போ பார்க்குறாப்புனாக்கா அவங்க வந்து அவங்க வாழ்ந்தது போல் பல பேரை வாழ வச்சு போகிறாங்க நான் அந்த ரேஞ்சில் நான் சொல்லலான ஒரு ஆசை இல்லையா ஒரு பெரியவங்களை பார்த்து நல்லவங்களை பார்த்து நாமளும் அப்படி வளரணும்னு ஆசைப்படுறது அதே போல் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து பணம் ஃபீஸ் இதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் ஆனால் வந்து நான் சார் எனக்கு வேலை வேணும் சார் நான் ஜெயிக்கணும் சார் நான் வந்து சேஃப்டி ஆகுது நானும் சார் நான் பல பேர்ட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விசாரிச்சுனா சார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிற சர்ச் பண்ணுங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் நான் நிறையா அதில் சொன்ன பேசியிருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் பேசியிருப்பேன் அரியர்ஸ் உள்ளவங்க அரியர்ஸ் இல்லாதவங்க இப்போ டென்த்து முடித்தவங்க ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க கல்யாணம் ஆன பெண்கள் கல்யாணம் ஆன ஆண்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படி எல்லாம் யார் வேணாலும் பிடிக்கலாம் சேஃப்டியை ஆனால் இதை போய் நான் ஏன் தனியாக பேசுகிறேன்னா இப்போ டென்த்து ப்ளஸ் டூ படித்த பசங்கள்கிட்ட சொன்னோம்னா நான் மூணு வருஷம் பிஎஸ்சி படிக்கணுமா நான் மூணு நாளே அவங்க படித்து போகிறேன் அப்படிமா அதனால் தயவு செய்து அரியர்ஸ் உள்ளவங்க அதை படிங்க படித்து ஈஸியாக உங்கள் வேலையை வந்து இப்போ வேலை உங்கள் வீட்டு வாசம் வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா இவ்வளோ நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அரியர்ஸ் வந்து கவலைப்பட்டு இருந்தீங்க ஐயோ நான் அரியர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த செகண்டில் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பஸ்ட்டுன்னு என்ன நான் நான் என்ன சொன்ன பார்த்தீங்களா நீங்கள் அரியர்ஸ் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு எப்படி கிடச்சிருக்குமோ என்ன சம்பளம் கிடைக்கும் அதை விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூடுதலாக கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் உத்தரவு வந்துடுறேன் இதுதான் உங்கள் லைஃப் நான் வந்து பெஸ்ட் ஓகேங்களா மற்ற பகங்களை யூடியூப் சேனல் ஐபிஜிஎஸ் காலேஜ் ஒன்று போடுங்க அதில் டைம்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் செக் பண்ணுங்கள் அதை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா வெப்சைட்டு ஐஐபிஹெச்எஸ் இந்தியா டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் சர்ச் பண்ணுங்கள் மறந்துடாதீங்க இது உங்களுக்கான வாய்ப்பு வாட் இஸ் உங்களுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பு பெஸ்ட்டாக இருக்கணுமா ஒஸ்ட்டாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது வார்த்தையை வந்து என்னுடைய வார்த்தைகளில் உங்களுடைய செயலில் இருக்குது ஒன்று தெரிஞ்சுங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி படுத்துக்கு ரெண்டே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம சொல்லும் செயலும் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டால் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் காந்தியடிகள் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா த டு கெட் சக்ஸஸ் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் டீட்ஸ் மஸ்ட் பி சேம் அப்படின்னாரு வேர்ட்ஸும் பேசக்கூடிய வேர்ட்ஸும் செய்யக்கூடிய டீட்ஸ் செயலும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார் இதைதான் கண்ணதாசன் சொன்னார் சிந்தையும் செயலும் ஒன்றுபட்டாலே மாற்றம் காண்பதுண்டோ அப்படின்னார் சிந்திக்கிற செயலும் சிந்த சிந்தையும் சிந்திக்கிற ச தன்மையும் செயல்படுற தன்மையும் ஒன்றா மாறிச்சுன்னா அதில் மாற்றம் மாற்றம் காண்பதுண்டோ மாற்றம் வருமா வரவே வராது அது மாதிரி என்ன என்னோட பேச்சை பார்க்குற நீங்கள் என்ன சிந்திக்கிறீங்கன்னா இது உண்மையா இது சாத்தியமானு சிந்திக்கிறீங்க உடனே செயல்படுங்க எப்படி செயல்படுறது உங்களுக்கு சேர்ந்தவங்கள்ட்ட இந்த சேஃப்டியை பற்றி கேளுங்க கூடவே ஐஐபிஜிஎஸ் கல்லூரி பற்றி கேளுங்க ஏன்னா இது இந்தியாவிலேயே சுதந்திர இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக
செப்பிக்கல் உள்ளது முத்துவாகவே மாறும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகேங்களா அந்த நல்ல உள்ளது நான் இப்போ அட்வான்ஸ் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்குமே கொலப்படாதீங்க வாழ்க்கையில் தோல்விங்கிறது நிரந்தரம் இல்லை ஓகேங்களா நிச்சயமாக நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன தோல்விக்கு பிறகு பெரிய வெற்றி இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை அது நடக்கும் இதன் ஜோசியம் மாதிரி சொல்லலை நடக்கிற நிஜத்தை சொல்லலை நன்றி